നമസ്കാരം കള്ളവോട്ട് വിവാദത്തോടെ സർക്കാരിന്റെ കണ്ണിലെ കരടായി മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഓഫീസർ ടിക്കാർ അമീണ സി പി എം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടേറിയറ്റിലടക്കം മീണയ്ക്കെതിരെ ശക്തമായ വിമർശനം ഉയർന്നിരുന്നു സി പി എം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടേറിയറ്റ് യോഗത്തിൽ മീണയെ മാറ്റാൻ സാധിക്കുമോ എന്ന ചോദ്യമടക്കം ഇതോടെ ഉയർന്നു മീണയെ മാറ്റാൻ സാധിക്കുമോ എന്ന പരിശോധനയിലേക്ക് വരെ പാർട്ടി കടന്നതായാണ് വിവരം കണ്ണൂരിലെ കള്ളവോട്ട് വിവാദം ഉയർന്നത് സി പി എമ്മിനെയാണ് സാരമായി ബാധിച്ചത് ടിക്കാറ മീണയ്ക്കെതിരെ സി പി എം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ശക്തമായ വിമർശനമാണ് ഉന്നയിച്ചത് ഇന്നലെ നടന്ന സി പി എം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടേറിയറ്റ് യോഗത്തിൽ മീണയെ മാറ്റുന്ന കാര്യത്തിൽ തീരുമാനമായി എന്നാണ് പാർട്ടി കേന്ദ്രങ്ങൾ നൽകുന്ന സൂചന പാർട്ടി കേന്ദ്ര നേതൃത്വവുമായി ആലോചിച്ച് വേണ്ടുന്ന നടപടികളുമായി മുന്നോട്ട് പോകാനാണ് ഇന്നലെ നടന്ന സെക്രട്ടേറിയറ്റ് യോഗത്തിൽ ധാരണയായിരിക്കുന്നത് അതേസമയം സംസ്ഥാന സർക്കാരിന് മീണയെ മാറ്റാൻ സാധിക്കില്ലെന്നാണ് സൂചന ഇക്കാര്യം മീണ തന്നെ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട് അടുത്ത നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വരെ മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഓഫീസർ സ്ഥാനത്ത് തുടരുമെന്ന് ടിക്കാറാം മീണ അറിയിച്ചു സംസ്ഥാന സർക്കാരിന് തന്നെ മാറ്റാൻ അധികാരമില്ല ഈ കസേരയിലിരിക്കുന്ന കാലത്തോളം മുഖം നോക്കാതെ നടപടിയെടുക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു മാതൃകാ പെരുമാറ്റച്ചട്ടം ഏർപ്പെടുത്തിയവർ തന്നെ അത് പാലിക്കാൻ ഉത്തരവാദികളാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കള്ളവോട്ട് പോലുള്ള ചട്ടലംഘനങ്ങളിൽ നിന്ന് പിന്മാറാൻ അതാത് പാർട്ടിക്കാരാണ് ആദ്യം തയ്യാറാവേണ്ടത് ആത്മവിമർശനത്തിന് നേതാക്കൾ തയ്യാറാകണമെന്നും ടിക്കറാം മീണ പറഞ്ഞു അതേസമയം ഇരുപത്തി മൂന്നിന് ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം വരാനിരിക്കെ മീണയെ മാറ്റുന്ന കാര്യത്തിൽ സാങ്കേതിക തടസ്സങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള സാധ്യത പരിശോധിക്കുകയാണ് സി പി എം ഫലപ്രഖ്യാപനത്തിന് ശേഷം നിയമപരമായ തടസ്സങ്ങളില്ലാതെ മീണയെ മാറ്റാൻ സാധിക്കുമോ എന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് ആലോചിക്കുന്നത് കള്ളവോട്ട് വിഷയത്തിൽ ആരോപണങ്ങൾ ഉയർന്നപ്പോൾ ജില്ലാ കളക്ടറുടെ വിശദീകരണം തേടിയ മീണ റിപ്പോർട്ട് ലഭിച്ച ഉടൻ സി പി എം പ്രവർത്തകർക്കെതിരെ കേസെടുക്കാൻ നിർദ്ദേശം നൽകുകയായിരുന്നു ഇതിനു പുറമെ കള്ളവോട്ട് ആരോപണം നേരിടുന്ന പഞ്ചായത്ത് അംഗത്തെ അയോഗ്യയാക്കാൻ സംസ്ഥാന തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന് കത്തും നൽകി ഇക്കാര്യത്തിൽ മീണയ്ക്ക് അധികാരമില്ലെന്ന നിലപാടിലാണ് സി പി എം പ്രതിപക്ഷം ഉൾപ്പെടെ ഇക്കാര്യത്തിൽ സമാന നിലപാടാണ് സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് സംസ്ഥാന സർക്കാർ കേന്ദ്ര തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന് നൽകിയ നാലംഗ പാനലിൽ നിന്നാണ് ടിക്കാറാം മീണയെ മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥനായി നിയമിച്ചത് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണ രംഗത്ത് ശബരിമല വിഷയം പറയാൻ പാടില്ലെന്ന് സർക്കാർ താല്പര്യം സംരക്ഷിക്കുന്ന തരത്തിലായിരുന്നു മീണയുടെ ആദ്യ സമീപനം ഇതിൽ ബി ജെ പിയും യു ഡി എഫും പ്രതിഷേധം ഉയർത്തുകയും ചെയ്തിരുന്നു എന്നാൽ അപ്പോഴെല്ലാം സർക്കാരിന്റെയും സി പി എമ്മിന്റെയും പ്രിയങ്കരനായിരുന്ന മീണ കള്ളവോട്ടിലെടുത്ത സമീപനത്തോടെയാണ് വലിയ എതിർപ്പ് തന്നെ നേരിടേണ്ടി വന്നത് കണ്ണൂർ പിലാത്തറയിൽ നടന്ന കള്ളവോട്ടുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് സി പി എം മീണയുമായി ഇടഞ്ഞത് ചെറുതാഴം പഞ്ചായത്ത് അംഗം സെലീന മുന്നംഗം സുമയ്യ മറ്റൊരു പ്രവർത്തക പത്മിനി എന്നിവരുടെ പേരിലാണ് ക്രിമിനൽ കേസ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് എന്നാൽ ഇവർക്കെതിരെ നിയമ നടപടിക്കൊരുങ്ങിയ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഓഫീസർ ഇവരുടെ ഭാഗം കേൾക്കാൻ തയ്യാറായില്ലെന്ന ആരോപണമാണ് സി പി എം ഉന്നയിക്കുന്നത് കള്ളവോട്ട് സംഭവത്തിൽ മുസ്ലിം ലീഗ് പ്രവർത്തകർക്കെതിരെയും നടപടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് പുതിയങ്ങാടി ജമാഅത്ത് ഹൈസ്കൂളിലെ രണ്ട് പോളിംഗ് പൂത്തുകളിൽ പുതിയങ്ങാടി ജമാഅത്ത് ഹൈസ്കൂളിലെ രണ്ട് പോളിംഗ് ബൂത്തുകളിൽ ലീഗ് പ്രവർത്തകരായ മുഹമ്മദ് ഫായിസ് അബ്ദുൽ സമദ് കെ എം മുഹമ്മദ് എന്നിവർക്കെതിരെ കേസെടുക്കാനാണ് നിർദ്ദേശം നൽകിയിരിക്കുന്നത് എന്നാൽ മുസ്ലിം ലീഗ് പ്രവർത്തകരുടെ വാദം കേൾക്കാൻ ജില്ലാ കളക്ടർ തയ്യാറായിട്ടുണ്ടെന്നാണ് സി പി എം ആരോപണം കൂടുതൽ കള്ളവോട്ട് ദൃശ്യങ്ങൾ പുറത്തുവിടാൻ യു ഡി എഫും സി പി എമ്മും ഒരുങ്ങുകയാണ് അതിനിടെയാണ് അനുകൂല നിയമോപദേശം ലഭിക്കുകയാണെങ്കിൽ ബാലപ്രഖ്യാപനത്തിന് മുൻപ് തന്നെ മീണിയെ മാറ്റാനുള്ള അണിയറ നീക്കങ്ങൾ തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നത്